Έχουμε τον κύριο Θάνο Παράσχο, γυναικολόγο, ειδικό στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Γιατρέ, καλώ ήρθατε. Είναι η δεύτερη επαφή. Η πρώτη ήταν μέσω link και η δεύτερη είναι τώρα. Δίπλα είναι η κυρία Ιωάννα Περάκη, η οποία ήδη έχει έναν γιο, έναν κούκλο, ένα θεό τριών ετών, με εξωσωματική ο ιό. Και να πω ότι ε, πριν, δεν ξέρω, μία-δύο εβδομάδε, γιατρέ. Δύο εβδομάδε πριν, δύο εβδομάδε. Έγινε ολυψία και εμβριομεταφορά. Είχαμε ζωντανή σύνδεση ε, και έχουμε τώρα θετικό τεστ κύσεως. Έχουμε θετικό τεστ κύσεως και περιμένουμε να κάνουμε το υπερηχωράφημα σε 15 μέρες για να δούμε τελικά είναι ένα έμβριο, δύο έμβρια. Είστε έγκυος δηλαδή τώρα. Άντε με το καλό. Μπράβο. Να, και είναι, ε, ε, έχετε, ο μικρός τον έχετε βαφτίσει. Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ είναι το ένα σας παιδί. Έχετε κι άλλο. Όχι. Όχι. Περιμένω και τώρα... ένα όχι, ε, είναι θετικό το τεστ. Ναι. Σωστά. Άρα είναι έγκυο ε, ναι. η Ιωάννα. Σωστά. Απλά δεν κατάλαβα τι περιμένετε να Περιμένουμε δείτε. Περιμένουμε να κάνουμε το περιγράφημα. Τα, τα στάδια είναι ότι γίνεται η βιομεταφορά. Μετά από 15 μέρε γίνεται το πρώτο τεστ κύσεω. Μετά από δύο μέρε το επαναλαμβάνουμε να δούμε αν ανεβαίνουν οι μονάδε. Και μετά συνεχίζουμε με κάποια, με κάποια απλή αγωγή, κάποια χάπια. Και περιμένουμε μετά από δύο εβδομάδε που θα βγει το πρώτο τεστ να γίνει το περιγράφημα για να δούμε το έμβριο και την καρδιά του. Άρα είμαστε σε αυτό το στάδιο. Είμαστε σε αυτό το, το στάδιο. Ναι, για, να διαπιστώσουμε, για να διαπιστώσουμε αν είναι ένα-δύο μωρά, να δούμε το έμβριο, να δούμε την καρδιά του να χτυπάει. Είναι, είναι, είναι κάποια στάδια τα οποία έπονται μετά την έμβριο μεταφορά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει γίνει σύλληψη κι αυτά. Υπάρχουν, κοιτάξτε, όταν μπαίνουν τα έμβρια στη μήτρα, ναι. τα στάδια, τα, το, η εξέλιξη μπορεί να είναι η εξή. Μπορεί να μείνει κάποια έγκυο, γυναίκα, ναι. με ένα, δύο ή και τρία, ανάλογα με τα πόσα έμβρια έχουν μεταφερθεί. Μπορεί να μείνει έγκυο και να αποβληθεί σε δεύτερη φάση, ή ακόμη, ακόμη Α, μπορεί υπάρχουν. και να είναι εξομήτριο χρήση. Υπάρχει δηλαδή, δηλαδή βεβαίως, ακόμα. Εμεί τα έμβρια τα βάζουμε στη μήτρα. Βεβαίω. Αγωνία, α πούμε. Ναι, ναι, τα έμβρια τα βάζουμε στη μήτρα, αλλά. Ε, τα έμβρια μπορούν να μεταφερθούν στη σάλμικα και να γίνει εξομήτριο. ή να πιάσει τη μήτρα και, και μετά να δούμε ένα και βίντεο να από την εκπομπή πριν 15 μέρε. Να το δούμε που... γιατί σε είδα του σοκαρίστηκε. Ε, ναι, ναι όλοι, όλοι, όχι σοκαρίστηκα με την έννοια ότι δεν αντέχω κάποια τέτοια πράγματα. Ναι. Σοκαρίστηκα περισσότερο με το να βλέπω εκείνη τη στιγμή <laughs> το φαινόμενο τη ζωή, τη γέννηση τη ζωή και να το συζητάμε τηλεοπτικά σαν να. Συζητάμε, α πούμε, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό για μα, όπω είπα και ναι, πριν, είναι, είναι η δουλειά σου, είναι ναι. η προσφορά σου, είναι γιατί είναι και ναι. δεν είναι απλά μια δουλειά. Το κάνουμε σε καθημερινή βάση εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά εγώ τώρα βλέπω εκείνη τη στιγμή που γινόταν η εμφύτευση και όλο αυτό το πράγμα για να ξέρω ότι αυτό. Γινόταν η μικρογονιμοποίηση. Έμπαινε το ένα σπερματοζωάριο ναι, μέσα στο άριο. Ε, αυτή... Για να το δούμε ναι, και να το, να το δούμε, ναι. συζητήσουμε. Γιατρέ, σα ακούμε. Λοιπόν, είμαστε ε, στη διάρκεια τη ολυψία, είμαστε στο χειρουργείο. Εδώ βλέπουμε την αριστερή οθήκη τη γυναίκα, τα οθυλάκια, και από την άλλη μεριά είναι η δεξιά η οθήκη τη γυναίκα. Οπότε, σε ένα δευτερόλεπτο, θα πω στην αριστερή οθήκη με μια ειδική ε, μικρή βελόνα. Θα τη δείτε ε, ε, πώ μπήκε. Θα δείτε τώρα αυτό το μαύρο το οποίο φουσκώνει είναι το θυλάκιο, έτσι στο οποίο ε, αναρωθούμε το θυλακικό υγρό και το δίδουμε μέσα από κάποια ειδικά σωληνάκια και ένα μπουκαλάκι στους εμβριολόγους. Και ελπίζουμε ότι μέσα εδώ θα βρούμε το άριο της γυναίκας σε αυτό το θυλακικό υγρό. Όταν το πάρουμε, το βλέπουν οι εμβριολόγοι, το καθαρίζουν και μετά σε δεύτερη φάση γίνεται η γονιμοποίηση αφού έχει δώσει και το σπέρμα ο σύζυγος. Βλέπετε λοιπόν την πιπέτα η οποία έχει μπει μέσα στο άριο και υπάρχει και ένα σπερματοζωάριο το οποίο σιγά σιγά εναποτίθεται μέσα στο άριο. Αυτή είναι η διαδικασία στην οποία λέγεται μικρογονιμοποίηση. Έχει φύγει το, ε, το άριο τώρα αφού έχει γονιμοποιηθεί. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η γέννηση μιας ζωής ανεξάρτητα αν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μέσα στη μήτρα της γυναίκας. Σωστό. Μένω άναυδος. Ελάτε να το δείτε και από κοντά. Ε, όπως και εσείς ελάτε να τα συζητήσουμε και από κοντά. Πάντως, είναι το... μαγική ζωή από τη μια και από την άλλη όταν τη βλέπεις με μια εργαστηριακή ματιά φαίνεται τόσο λογική αλλά είναι μαγικό αυτό. Ναι, όλη, όλη είναι κάποτε, αντιφατικά τα αισθήματα. Όλοι αυτό κάποτε ήμασταν σε αυτό το στάδιο, μην ξεχνάς. Απλά σε κάποια, ε, σε κάποια άτομα η γονιμοποίηση γίνεται με αυτόν τον τρόπο ή με τη συμβατική εξωσωματική όπου εκεί τα οάρια ε, μπαίνουν στο τριβλίο 
μαζί με τα σπερματοζώα, οπότε η γονιμοποίηση γίνεται από μόνη τη ή σε περιπτώσει που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το σπέρμα, ε, γίνεται με αυτή την ειδική πιπέτα που μπαίνει το σπερματοζώα μέσα στο άριο. Λοιπόν, συνεπώ όλοι μα έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο σε κάποια στιγμή τη ζωή μα. Δηλαδή, Σίγουρα, υπήρξαμε ο άριο σπερματοζώα. Αν ψάξει να το βλέπει στο μόνιτο, να το βλέπει και να το αντιμετωπίζει έτσι και να βάζει και το χεράκι σου. Ναι, και ακόμη περισσότερο live. Γιατρέ, ναι. και να το βάζει και μάλιστα. Να, να το βλέπω και εγώ να προσπαθήσω να το χειριστώ σαν λόγο, ε, είναι εντυπωσιακό. Ελπίζω αυτό... να μην καταλήξουμε όλα τα ζευγάρια πλέον να γονιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο. Όχι, διότι είναι τα νούμερα είναι τρομακτικά. Θα σα πω, θα σα πω. Θα σα πω, θα σα πω. Υπάρχει ένα θέμα να δείξω, Ανδρέα. Θα ξεκινήσουμε με τα κίτρινα ποδήλατα τώρα, έτσι. Είναι πολύ ουσιαστικό το θέμα. Δεν ξέρω για του θέλω να πω. Βεβαίω, είναι ένα 10 με 15% του πληθυσμού που ε, ναι, έχει ναι, πρόβλημα ναι. υπογονιμότητας. Ναι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα, κατα... ότι θα είναι είναι καταλήξει στην εξωματική. Λεπτό, λεπτό. Ναι. Ε, μπορεί να είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά η ιατρική έχει προχωρήσει ναι, τόσο πολύ έχει προχωρήσει η ιατρική. που με το σπέρμα του ανδρός, με το σπερματοζωάριο και με το άριο της γυναίκας ναι, κάνει τα παιδιά, να, δεν έγινε να, τίποτα. Να που σου διαφεύγει. Ναι. Αυτό που έγινε με απλή έτσι... Η γονιμοποίηση όπω την περιγράφει, στοιχίζει κάποια λεφτά. Το κράτο έχει δεσμευτεί να κάνει δωρεάν, να κάνει δωρεάν τα ταμεία την εξωματική γονιμοποίηση. Και έχει δεσμευτεί πολλού μήνε. Και ακόμη αυτή η υπόσχεση, επειδή και εμεί την ξεχνάμε οι δημοσιογράφοι, έχει παραμείνει στα πίσω γράμματα. Εντάξει, έχει το, το προχωρά στο κοινωνικό. Το, 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 το θέλει και ο γιατρό, το έχει θέλουν δί, όλοι οι γιατροί. Ακριβώς. Το κράτο, ε, δεν είναι Έτσι είναι. Να δίνει τα λεφτά τη εξωματική γονιμοποίηση στα 10-15% των υπογόνιμων ζευγαρίων στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είμαστε σε αρνητικό ισοζύγιο τα τελευταία 10 χρόνια. Και δεν είναι οι τελευταίοι μήνε που έχουν υποσχεθεί ότι θα το κάνουν αυτό. Έτσι. Είναι εδώ και πολλά χρόνια. Απλά λέγεται, Εμείς λέγεται, λέγεται. Και κάτι ακόμα. Αυτό που φαίνεται, Αντρέα μου, τόσο εύκολο για τον κύριο Παράσου και για του τηλεθεατέ είναι τόσο ψυχοφθόρο. Ιωάννα μου, πε για τη γυναίκα. Όχι. Όταν, με συγχωρεί να ολοκληρώσω, επαναλαμβάνεται πάρα πολλέ φορέ. Γιατί μπράβο. είσαι τυχερή, πέτυχε με την πρώτη. Θετικά, σχετικά σύντομα. Με την πρώτη στον κύριο Παράσχο. Mm. Εκεί να, ναι, μετράει. Δηλαδή, λέτε Παράσχο και πίνουν νερό στο όνομά σου. Γιατρέ, είναι καταπληκτικό όμω αυτό. Μπορεί να είσαι και μαζί με τα ζευγάρια μετά από τόσο καιρό. Δηλαδή, αυτό μόνο σε γιατρού το, το έχω δει να πίνουν νερό στο όνομά του, γιατί αφορά τη ζωή και τι παραφιάδε τη ζωή, να το πω έτσι. Ας πούμε. Αφορά Είτε... τα ίδια του τα παιδιά, τη ζωή του. Ναι, αλλά σημαντικό. γενικά σε όλου του γιατρού. Δηλαδή, βλέπει του ασθενεί ή γενικότερα ανθρώπου που βοηθούνται να πίνουν νερό στο όνομα του γιατρού. Είστε τυχεροί από αυτή την άποψη ναι, είναι, του λειτουργήματο ναι. που έχετε σαν επάγγελμα. Κύριε Κρούτσικη, μπορώ να πω κάτι. Επειδή μίλησε ο κύριο ναι. Μάρκο για το θέμα τη εξωματική. Εγώ στα 20 μου χρόνια έπαθα εξομήτριο. Οι γιατροί αρχίσανε και με ψάχνανε λες και ήμουνα. Όχι πειραματόζω. Έχω 8 χειρουργία στην κοιλιά μου. Λοιπόν, αν δεν βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος να με βοηθήσει ψυχολογικά, να σταθώ στα πόδια μου, να πω ότι μου είπε θα κάνεις παιδί αγάπη μου, τελείωσε. Τελείωσε. Έριχνα λεφτά, σα μιλάω για λεφτά, ναι, όχι ναι, αστεία. Αυτά που λέγαμε, Αντρέα. Λεφτά. Ιωάννα, μου υπάρχουν μαμάδε 18 και 19 φορέ. Έχουμε κάνει το ρεπορτάζ άπειρε φορέ. Και δηλαδή το να σου λένε τη Βίκη στη 15η φορά που μου είπε ο γιατρό, δυστυχώ αποτύχαμε, μου πέσε το ακουστικό. Ναι, η, είναι τραγικό. Η, η Ιωάννα, μια και το, το φύγουν έλεγε. τώρα, ε, έχει αγωνία, γιατί είπαμε ότι είναι αυτό το στάδιο που θα γίνει το υπερηχογράφημα. Έχει την αγωνία του υπερηχογραφήματο. Όχι, γιατί έχει το Ραφαήλ. Έχω μάθει πλέον να βλέπω αλλιώ τη ζωή. Να σου πω, αν σου βγουν δίδυμα, τρίδημα και αυτά. Μωρή και πεντάδημα. Καλά, ναι, αυτό λέγαμε. Θα σα αρρώσει και τα πολυτεχνικά επιδόματα. Θα τα πάρει όλα. Θα την άξει την μπάνκα στον αέρα. Θα σταμάτα να το βλέπει εσύ. Να πούμε, είσαι πειρασμό από τον αυτιά. Πολύ, ε. Από τον Γιώργη. Γεια σου, Γιώργη, καλημέρα. Και από τον περίχυο. Αλλά εγώ έλεγα και πριν με την κυρία Δήμητρα ότι και τα ξένα, άμα τα φέρνω, τα παίρνω εγώ. Τα έχω πάει πάρα πολύ τα παιδάκια. Φέρτε μου τα. Λέω, όποιο δεν μπορεί να το μεγαλώσει. Φέρτε το εδώ. Το θέμα είναι να αγαπά όχι μόνο τα παιδιά, το ποτήρι που κοιτά μπροστά σου. Και όλα ρε. Γιατρέ, χαίρομαι από τον τρόπο που βλέπει την Ιωάννα. Γιατρέ, δεν σε γνωρίζω, σε γνώρισα τηλεοπτικά. Αλλά την κοιτάζει με μια τρυφερότητα έτσι είναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Είναι σημαντικό να βοηθά του ανθρώπου και είναι σημαντικό να βοηθά ακόμη περισσότερο όταν υπάρχει ανάγκη. Και στην προηγουμένη περίπτωση. Ξέρει πόσου γιατρού έχω χαιρετήσει και μου δίνουν το μισό του χέρι. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Αυτό να. Εδώ. Είχα αυτό εκεί. Αν το πιάσει το χέρι. Είχε η μάνα μου ένα γιατρό έτσι οικογενειακό και τη έλεγα πάντα μήπω πρέπει να τον αλλάξουμε. Όταν έδινε το χέρι, το έ
είτε ε, ακόμη ακόμη τα φάρμακα τα δικαιούνται κάποια ζευγάρια δωρεάν. Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να, ουσιαστικά να, να πάρουν αυτό που δικαιούνται. Γιατί πολλές φορές μέσω της ε, γραφειοκρατικής διαδικασίας ε, είναι πολύ δύσκολο και πολλές φορές βοηθούμε και τα ζευγάρια ε, 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 είτε κάνοντας τους μεγάλη έκπτωση είτε ακόμη πολλές φορές πολύ δωρεάν. Το δικό κομμάτι, έτσι, έτσι. Επίσης θα πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα, δηλαδή παραδείγματος χάρη υπάρχουν ζευγάρια που έχουν, είναι φορείς κάποιες νόσου. Ε, 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 είναι κοινωνικό θέμα, πλέον με την εξωματική μπορούν αυτά τα πράγματα να θεραπευτούν ε, και εκεί ε, είναι ζευγάρια άπορα που έχουν πολλά προβλήματα και θα πρέπει να επέμβουμε να κάνουμε κάποιες διαδικασίες προεφητευτικού ελέγχου ε, για να έχουμε υγεία έμβρια, κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα και πολλές φορές τα απομυζόμαστε εμείς, όχι μόνο αυτή, εγώ αυτή και πολλά άλλα κέντρα. Μια δεν διαδικασία τρόπο. εξωσωματικής γονιμοποίησης με όλα τα τεστ και τα τσέκ αυτά Περίπου πού κινείται η κοινωνία. Κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 3.500 ευρώ χωρί mm. τα φάρμακα. Και τα πληρώνει ο κόσμο, καταλαβαίνετε, Αντρέα, εκεί είναι το θέμα. Και, και επίση θα πρέπει να σου πω ότι το 90-95% ε, γίνεται σε ιδιωτική βάση στην Ελλάδα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό γίνεται Αλεξάνδρα, στο και... δημόσιο. Και το χειρότερο είναι ότι πολλέ μαμάδε συγκαταλείπουν ακριβώ για αυτό το λόγο. Σου λέει έκανα τρει φορέ. Κατάλαβε τώρα γιατί γίνεται ματιά. Κατάλαβε γιατί γίνεται ματιά. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Και φωνάζουμε, γι' αυτό και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Γι' αυτό και τα λέμε, αλλά. Εγώ είμαι δημιούργημα του κύριου Παράσχου. Και ω χαρακτήρα αυτή τη στιγμή, και όπω το βλέπω τη ζωή μου και το παιδί μου και όλα. Πριν όμω γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ζηλεύει ο άντρα σου όταν λε αυτό το πράγμα. Όχι βέβαια. Εκείνο και αν πίνει νερό στο όνομά ναι. του. Α, βάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Ο άνθρωπο μπορεί να σου πω ότι τον αγαπάει περισσότερο. Ε, Ειδικά όταν του πω ότι ήταν αγόρι, έριξε ένα χορό μέσα στο ιατρείο. Α, Παράκη, Ανδρέα, διατρέω, κοίταξε, γιατί είναι ε... τόσο δύσκολο. Ακούμε φίλου μου, ζευγάρια, πέντε χρόνια παντρεμένοι, έξι χρόνια παντρεμένοι, υγιέστατοι και οι δύο και δεν μπορούν. Κάνουμε κάτι λάθο εμεί. Δίκη, όχι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τα ζευγάρια τα τελευταία χρόνια ξεκινάνε η παραγωγή του ηλικία σε μεγαλύτερη θα, ηλικία. Θα σα βάλω μια, ένα, ένα, μια ανοτελία. Γιατί κάποιο τηλεφώνημα απολύμνο ίσω είναι του θέματο. Γιατί αλλιώ δεν βγάζουμε τηλεφωνήματα. Μια, Μαρία Απολύμνο μου, μου λένε εκεί. Μαρία, καλημέρα. 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 Τηλεφώνησε και θέλει να κάνει κάποια παρέμβαση. Τι έχει κάνει εσύ με τον, με τον ε, κύριο Παράσχο, Δεν σα ακούω. Τι έχει κάνει με τον κύριο Παράσχο, Δεν κατάλαβα. Μιλά για τον άνθρωπο και δεν κατάλαβα. Ε, ήσουν ασθενή του, Ήμουν στον ίδιο με παρακολουθούσε. Ε, έχω κάνει ένα πολύ όμορφο μωράκι. Έτσι. Τι το θυμάσαι, Βεβαίω και τη θυμάμαι. Αν ξέρω τη Μαρία, βέβαια. Πρόσφατα έγινε πριν από ένα χρόνο. Να μην νομίζει ο κόσμο ότι είναι κάτι. Να νομίζω ότι τυχαία θα μα είδε και πήρε τηλέφωνο. Όχι, μα είδε και πήρε. Και ζήτησε να κάνει παρέμβαση. Ε, είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά και όντω είχαμε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Ήταν πολύ δύσκολο περιστατικό. Ε, περίπτωση εξωσωματική. Ήταν ναι, περίπτω, ναι. περίπτωση εξωσωματική. Και τελικά πήγαμε. Το μωρό σου πόσο είναι τώρα. Φαντάζομαι ότι έχουν δει τα μάτια του για να λένε το γιατρό, άνθρωπο, ότι έχουν εδώ, δει τα μάτια του όπω και η κοπέλα εδώ, εδώ τώρα που είναι κοντά στην Ελλάδα. Εδώ συγκινήθηκε η Ιωάννα. Ιωάννα, αυτό, ναι, Ιωάννα. Ναι, ναι. Ε... Μαρία, πόσο Ανδρέα... καιρό προσπαθούσε. Γιατρέ, κρίμα να μην είμαι γυναίκα. Κάνουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, Αυτά αλλά να ξέρει ότι δεν είμαι μόνο μου, είναι μια ομάδα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Εκφράζα, ναι, αλλά είσαι αυτό που προσωποποιεί όλη αυτή την προσπάθεια και βλέπω ότι και η Μαρία και η Ιωάννα είναι πολύ συγκινημένε. Και βεβαίω είναι σημαντικό γιατί βοηθάει σε αυτέ τι γυναίκε να γίνουν μητέρε. Αλλά είναι κάτι παραπέρα. Προσπαθούμε να το βοηθήσουμε μπράβο, τον κόσμο. Μπράβο, κάνουμε γιατρέ. το ίδιο για όλου, ανεξάρτητα που είναι. Μαράκι, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανε αυτή την προσπάθεια. Γιατί. Εγώ προσωπικά έρχομαι τον γιατρό, τον κύριο Θάνο, γιατί έτσι τον λέω, κύριε Θάνο. Έρχομαι να είναι γερό, πραγματικά να χαίρεται την οικογένειά του και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα. Έχονται στη ζωή, 
Και μάλιστα στου πεισμένου. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Όταν δίνει χαρά, παίρνει και εκείνο. Σωστό. Α, Ευχαριστώ, α, Μαρία μου. Το ίδιο εύχομαι και εγώ σε σένα και στην οικογένειά σου. Μαρία, Ιωάννα και γιατρέ μου, θέλω να πω ότι συνήθω στη τηλεόραση ε, αρέσκεται ακόμα και στα θέματα ιατρική, εκτό από μερικέ ειδήσει θετικού προσήμου, να ασχολείται με τα αρνητικά του χώρου και να βρει γιατρού. Φακελάκια, σκάνδαλα, ανθρώπου χωρί πλαστογραφίε και να του προάγει. Ε, Εμεί θέλοντα να πλησιάσουμε την εξωσωματική και μέσα από το πρόσωπό σου και αυτά που δείξαμε, περνάμε σε θετικού προσήμου διαδικασίε που εννοείται ότι η τηλεόραση δεν τι δείχνει γιατί δεν πουλάνε. Ε, Ανεξαρτήτω πουλάνε, ξεπουλάνε, επειδή δεν πρέπει να τα ξεπουλάμε όλα. Ε, είναι πάρα πολύ θετικό να βλέπω το κλάμα, να ακούω το κλάμα τη Μαρία, να βλέπω το κλάμα τη Ιωάννα, αλλά κλάμα ζωή. Χαρά εκτίμηση στο πρόσωπό σου που αφορά και την ομάδα σου και ένα κομμάτι γιατρών που βοηθούν για τη ζωή. Ναι. Σώζουν τα... ζωή, δημιουργούν ζωή. Ανδρέα, τα επίπεδα ε, τα επιστημονικά στην Ελλάδα, πια ε, στην εξωσωματική και όχι μόνο το δικό μα το κέντρο, σε πολλά άλλα κέντρα είναι πολύ ψηλό και θα πρέπει ο κόσμο να πάρει δυνάμει και να προχωρήσει. Διότι έχουμε πολλά ζευγάρια εδώ και πολύ καιρό που έρχονται από την υπόλοιπη Ευρώπη, από τον υπόλοιπο κόσμο, που έχουν κάνει προσπάθειε σε άλλα. Από την Αυστραλία, από την Αμερική, από, από την Βόρεια Ευρώπη και Για κάνουν προσπάθεια εδώ και έχουν, και έχουν θετικό αποτέλεσμα. Συνεπώ ο κόσμο θα πρέπει να το βλέπει θετικά, διότι τα, το, το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Ιωάννα, θα τηλεφωνηθούμε να μάθουμε πώ πήγε, ε, τι έχουμε τώρα. Το υπερηχογράφημα. Το υπερηχογράφημα. Εύχομαι στο υπερηχογράφημα αυτό που επιθυμεί. Δηλαδή, εμένα θα μ' άρεσε να έχει ε, δίδυμα, τρίδυμα, αλλά δεν θα τα μεγαλώσω εγώ. Άρα, αυτό που επιθυμεί. Τα θέλει, τα θέλει, είπε η Ιωάννα. Ό,τι θέλει, α γίνει. Έτσι, Έτσι. Για να ρίξει και άλλου χώρου ο άντρα σου. Σαν το τελευταίο που έριξε για τον Ραφαήλ. Ό,τι θέλει, α γίνει. Γιατρέ, πραγματικά τα σέβη μου. Πραγματικά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.